Hi friends, in the video, we computer and applications in the video. We will talk about keyboard shortcuts. So, computer and applications in the video, we will talk about object type format. So, general MS Office, computer architecture, input output devices, OS, details, topics, we will talk deal with object type format. So, we will talk about keyboard shortcuts. We will talk about the video. We will keyboard shortcuts. We will talk about the video. அது மட்டும் இல்ல கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चंस எல்லாமே என்னெல்லாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி RRB JEE NTPC ல மட்டும் இல்ல நிறைய விதமான bank exams லியும் computer awareness skill ஷார்ட்கட்ஸ்ல இருந்து क्वेश्चंस நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ லாஸ்ட் வர வாட்ச் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கனா கீழ இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உடனே அப்டேட் ஆகும் Start Panama, first in the video, watch Pandra the Kumnadi, start Pandra the Kumnadi, in a system laptop, Leo, Lana, on the PC, learning a path training of Dina, Unglade, PC, Lana, and the Manama shortcuts, Ella theme, me implement Pani Parango, or Word document open Pani Chkonga, so browser Lana shortcuts use Panla, Dunama Pakabaram, Sadlin, implement Pani Paranga, so real time on your path, the Padaching of Dina, the Ara la Mania Bochla. Okay, wa? Sariya. so our Word document open Pani Chkonga, Adi Madri browser Lina shortcuts implement Pani Paranga, Sala shortcuts lam. Browser को मट्टुना work आगो, सेला shortcuts अल्ला में document, excel, presentation इन्द माधर इदक मट्टुना work आगो, सरिया, so check पणी पारंग, ने यल्ला में check पणी पाथ दिटिता अधलना कुड़ुत्तिरुकर, नींगलों उरक check पणी पाथ दिटिकर दिन अल्लाद, सरिया, सवस पारंग, control plus n, so control plus n इंगरद, new document open पणुम, create पणुम, सरिया, New, sorry, yeah. but the control plus four. So control plus four already in array document we save on each only other in the other document open panama of Dean said Kakum. So control plus own grid open a document already in a save on each other document open panam. So oh, open easy. Add the control plus a or period document a type on each other. Yella the limit and I don't change panapora and common of Dean Solitan and an acre upon an apana yella the may select panam correct us upon an a use panicla control plus a use panicla. So ye have dinner. Universal Abdinane. So control plus E na select all. So and the document are good yellow word and letters. So select agum select all. Right? But the control plus B na na bold. This is formatting. So control plus B na and the na me na select pani irkoma. That bold agum bold na dadi mana na letter agum. Control plus I abdina italic. Italic abdina and the sariva na letter samato. Control plus U abdina under enda matum. So in the moon me na pano na na the select pani irkeno. And the or letter agu da rakla, or word agu rakla, or paragraph agu rakla, entire document agu rakla. Free dali. So na na select pani irkeno. That bold italic under enda matu no na. Ning in the kisi use pani irkla. Sorry, yeah, select pannit da use pannu nam yaa bochu kong. Aduth edu control plus F abdi na find, find a dialog box open aagu. Edha word a search pannu nam maa, illa na edha avudu uru paragraph a search pannu nam maa, illa na edha uru letter search pannu nam maa, edhu naal ni edhu la search pannu nam maa. Ok, wa, control plus F na find, F find, ok, wa. Add the control plus yes. Control plus yes on the less save. So we normal hand here use pundra or shortcut key the correct so the Rama save save in could control plus yes, control plus yes, either report type on it to go to either and a control plus is than a could boom so can't depend there in Jurko control plus yes nana save. Okay, wa? Add the control plus x and cut. So x abdina bochko abdi cut pundra the pretty than a cut pono milia. So control plus x na cut a pre cut punit. Okay, wa? control plus c na copy abdi copy pundra. Copy copy pundra the kino or shortcut or control plus insert. So nama keyboard insert abdin or key under ilana ins abdin kuda or kum insert key. Sari as a control plus insert kudding and angle copy agum ilana control plus c kuda ninga kudu the clam. Sari as options la control plus insert kuda kudu the clam c kuda. Yo, control plus C and Anaki could other control plus insert to copy the okay. Wa? Add the control plus V na paste. So na cut puny time dinner, add the control plus V kudutada, other paste a home. Other work at the Inga store agons on the last video like clipboard la store a home. Correct alia na cut puny time dinner, other paste a gravacum, clipboard lay the arcum, copy puny time dinner, other paste a lather. Suppose na maran the time, where are the other than a cut puny time, where are the other than a copy puny time dinner, a previous a copy punado, cut punado, abdi delete iron clipboard. Okay, that's why I cut the paste. 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 I cut the
பண்ணினோம் அந்த இடத்துலேருந்து பேஸ்ட் அப்படியே ஆயிரும் அந்த சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் அந்த ஐட்டம் இருக்காது பட் காப்பி பண்ணினா எனக்கு என்ன ஆகும் காப்பி பேஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா காப்பி பண்ண இடத்துலையும் இருக்கும் பேஸ்ட் பண்ண இடத்துலையும் இருக்கும் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும் ஓகேவா அதையும் மறந்துடக்கூடாது அடிக்கடி கேட்குற ஒரு காமனான கொஸ்டின் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இன்சர்ட்னா காப்பி ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் இன்சர்ட்னா பேஸ் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா ரீடூ பண்ணும் அந்த ஆக்ஷனை ரிப்பீட் பண்ணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா அண்டூ பண்ணும் சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது ஒன்று தவறுதில் ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணிட்டோம் ஐயோ இது வேணா ப்ரீவியஸாக நம்ம நிறைய டைம் எப்படி பண்ணுவோம் இல்லையா அது எதையாவது தப்பாக இன்சர்ட் பண்ணி வைப்போம் இல்லைன்னா நிறைய மாற்றி மாற்றி வைப்போம் எனக்கு இல்லை நான் பழையபடியே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் கொடுத்துக்கலாம் நிறைய இடத்துல நம்ம நம்மளுடைய ஆபத் பாந்தவன் இல்லையா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா அண்டூ ஆகும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் கொடுத்தீங்க ஒரு <laughs> அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே கண்ட் என்ன பண்ணுனா இன்சர்ட் ஹைப்பர் லிங்க் ஃபார் செலக்டட் டெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த கே தான் இங்கே வந்திருக்கலாம் மேபி ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கேனா இன்சர்ட் ஹைப்பர் லிங்க் ஃபார் செலக்டட் டெக்ஸ்ட் அதாவது நான் சம்டைம்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பேன்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது பிபிடி போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த பிபிடியில் உங்களுடைய கோடை நீங்கள் அப்படி ரன் டைமில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுடைய டெஸ்டினேஷனை எங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லிங்க் ஃபார் த கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு அதை ஹைப்பர் லிங்காக மாதிரி அதை கிளிக் பண்ணால் என்ன எது ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிசைன் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக ஸோ அந்த இதுக்கான லிங்க் தான் அந்த இதுக்கான ஷார்ட்கட் தான் அந்த கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அப்போ லிங்க் ஃபார் த கோட் புரியுதா அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் இது எல்லாமே அலைன்மெண்ட் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற டாக்குமெண்ட் அப்படி பேராகிராஃப் அப்படி லெஃப்ட் அலைனாக மாறிடும் அப்படி லெஃப்ட் அலைனாக மாறிடும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் அலைனாக மாறிடும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இ கொடுத்தீங்கன்னா சென்டரில் மாறிடும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜே கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை ஸோ ஜஸ்டிஃபை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இட் மீன்ஸ் ஸோ இங்கே லெஃப்ட் ரைட் எல்லாமே யூனிஃபார்மாக வர்றதா ஜஸ்டிஃபை ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜேனா ஜஸ்டிஃபை கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இ பார்த்துக்கோங்க சென்டர் இப்படி இங்கேருந்து இப்படியும் கேட்கலாம் இங்கேருந்து இப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ நான் ரெடியாக இருக்கணும் சென்டர் அலைமெண்ட் எனக்கு பண்ணிருக்கீங்க <laughs> அடுத்தது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன் இது எல்லாமே எம்எஸ் வேர்ல்டில் நான் சொல்லக்கூடிய ஷார்ட்கட்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்பேஸ் ஆகிடும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் நீங்கள் அப்ஸ்ட்ராக் டைப் பண்ணணும்னா டபுள் ஸ்பேஸிங் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டூ கொடுத்துட்டீங்கன்னா டபுள் ஸ்பேஸாக மாறிடும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்பேஸாக மாறிடும் சப்போஸ் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பேஸிங் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாம் உள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஃபைவ் கொடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பேஸிங்லும் உங்களுக்கு செட் ஆகும் சரியா அடுத்தது ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் டி ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் டேட் உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் டி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் டைம் உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஆகும் ஓகேவா இது இது எக்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்ல ஈக்குவல் டு டேட் ஆஃப் டே ஆஃப் ஆஃப் சம்திங் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் டு டேட் ஆஃப் சம்திங் அதே மாதிரி ஈக்குவல் டு டேன் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் டைம் டிஸ்பிளே ஆகும் டேட் ஆஃப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் கிளாக் அந்த கரண்ட் டேட் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதையும் தெரிஞ்சு
இருக்கிறது ஹோம் ஸோ ஹோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு பெரிய பேராகிராஃபில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேர்சர் வச்சுருக்கீங்க ஒரு பேராகிராஃபில் கீழேயோ மேலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேர்சர் வச்சுருக்கிறீங்க ஹோம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா உடனே அந்த கேர்சர் எங்கே போயிடும் அப்படின்னா அந்த கரண்ட் நீங்கள் எந்த லைனில் வச்சுருந்தீங்களோ உங்கள் கேர்சரை அதில் பிகினிங்கு போயிடும் புரியுது அப்போ நான் இந்த இதுதான் ஒரு லைன் நான் இங்கே கேர்சர் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் வச்சுட்டு நான் ஹோம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே வந்து சேரும் இந்த டூ கிட்ட வந்து சேரும் நான் புரியுதா அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு பாருங்களேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கே முன்னாடி போய் நிற்கும் புரியுதா ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லைனுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த லைனில் கேர்சர் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த லைனுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கும் ஹோம்னாலே முதல்ல தானே அதே இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கே முன்னாடி போய் நின்றும் புரிஞ்சுதா அதாவது எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் லைன் நீங்கள் என்ன லைனில் இப்போ இந்த லைனில் நான் இங்கே கேர்சர் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ எண்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் இதே இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கே கடைசியில் வந்து நிற்கும் அப்போ இங்கே வந்து நிற்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையா ஓகேவா இதே இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே போய் நிற்கும் ஓகேவா கிளியர் ஆச்சா அடுத்தது ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹோம் இதே இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹோம் பார்த்துட்டோம் ஹோம்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹோம்னு கொடுத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நீங்கள் ஒரு 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 டெஸ்டினேஷன் ஏ சம்திங் ஏதோ ஒரு டேரக்டரியில் போயிட்டு நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும்னால நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னேன் இதே இது ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஃபோட்டோ வர வரிசையாக நான் செலக்ட் பண்ணணும்னா மொதல் ஃபோட்டோவில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் கொடுத்துட்டு அஞ்சாவது ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கண்டினியூஸாக செலக்ட் ஆகும் புரியுது புரியுதா இல்லையா அப்போ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எண்டு கொடுத்தா ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும் நான் இந்த இடத்துல கேர்சர் வச்சுருக்கிறேன் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எண்டு கொடுத்தேன்னா இங்கேருந்து இந்த அந்த லைனோட எண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் ஸோ இது தானே ஒரு லைனு அப்போ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்து நான் இங்கே கேர்சர் வச்சுருக்கிறேன் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்தா இங்கேருந்து இங்கே வர செலக்ட் ஆகும் இதே இடத்துல கேர்சரை வச்சுட்டு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எண்டு கொடுத்தேன்னா இங்கேருந்து எனக்கு இந்த லைன் வர உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் புரியுதா இல்லையா இதுதான் ஒரு லைன் சரியா புரிஞ்சுதா அடுத்தது அப்பேரோ ஸோ நார்மலாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் அப்பேரோ கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அந்த மேலே இருக்கிற லைனில் அப்படி போய் சேரும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அப்பேரோ கொடுத்தா அப்படி ஒரு பேராகிராஃப் ஜம்ப் பண்ணி மேலே போய் நிற்கும் புரியுதா அப்பேரோ மட்டும் கொடுத்தா ஒரு லைன் தான் ஜம்ப் பண்ணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அப்பேரோ கொடுத்தா அப்படியே அல்லேக்கா ஒரு பேராகிராஃப் அப்படி ஜம்ப் பண்ணிடும் மேலே அடுத்து இது டவுனாராக கொடுத்தா ஒரு லைன் கீழே ஜம்ப் பண்ணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டவுனாராக கொடுத்தா அப்படி அலேக்கா ஒரு பேராகிராஃப் கீழே வந்துடும் சரியா அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோ கரெக்டாக அது ரைட் ஆரோ தானே இஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோ கொடுத்தீங்கன்னா சும்மா ரைட் ஆரோ கொடுத்தா என்ன பாவரும் சும்மா ரைட் ஆரோ கொடுத்தா ஒரு லெட்டர் ரைட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும் சும்மா லெஃப்ட் ஆரோ கொடுத்தா ஒரு லெட்டர் லெஃப்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும் இல்லையா அப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோ கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு வேர்டு அப்படி லெஃப்ட் ரைட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும் ரைட்டாக இது ரைட்டு தானே இது ரைட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ மாறி இருக்கு இது ரைட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும் சரியா அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆரோ மோஸ் ஒன் வேர்ட் டு த லெஃப்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இது அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோனா ஒரு வேர்டு அப்படி ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணும் இதே இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆரோனா ஒரு வேர்டு அப்படி லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணும் புரியுது இல்லையா அடுத்தது டெலிட் ஸோ நார்மலாக லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இங்கே கேர்சர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா ஸோ டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா ஒரு லெட்டர் ரைட்டில் டெலிட் ஆகும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு டெலிட் ஆகிட்டே வரும் ஒவ்வொரு லெட்டராக ரைட்லேருந்து அப்படி டெலிட் ஆகிட்டே வரும் கரெக்டாக இதே இது இதே இடத்துல கேர்சர் வச்சுட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன் நான் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் கரெக்டாக அப்போ பேக்கில் உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் ஸோ பேக் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல கேர்சர் இருந்துட்டு நான் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன்னா டெலிட்ஸ் ஒன் லெட்டர் டு த லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா ஓகேவா அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டெல் கொடுத்து
டைம் ஹேங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டெலீட் கொடுப்பீங்க ஞாபகம் இருக்குது ஆ கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டெலீட் அப்போ உங்களுக்கு இந்த விண்டோஸ் ஹோம் பேஜ் மாதிரி வந்துட்டு அதில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வரும் சிஸ்டமை லாக் பண்ணணுமா சுவிச் யூசர் பண்ணணுமா லாக் ஆஃப் பண்ணணுமா பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணணுமா ஸ்டார்ட் டாஸ்க் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி அஞ்சு ஆப்ஷன் கிட்ட உங்களுக்கு வரும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அது வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் டெலீட் அப்படின்னு கொடுப்பீங்க எனக்கு எப்படினாலும் எனக்கு டேரக்டாக எனக்கு என்ன வேணும் விண்டோஸ் டாஸ்க் மேனேஜர் தான் ஓப்பன் ஆகணும்ப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டாலே டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லும் என்னெல்லாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு நீங்கள் நிறைய ஆர்வக்குலாரில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ எனக்கு எல்லாத்தையுமே எனக்கு டெலீட் பண்ணணும் அட் அ டைம் அதனால தான் சிஸ்டம் ஹேங் ஆகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகுமா ஸோ என்னெல்லாம் டாஸ்க் உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ வேர்டை க்ளோஸ் பண்ண எக்ஸலாக க்ளோஸ் பண்ண ஸோ கூகுளை க்ளோஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு என் டாஸ்க் என் டாஸ்க்னு ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்ஸாக நீங்கள் என் பண்ணலாம் புரியுதா இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஷார்ட்கட்ஸ் தான் அந்த ரெண்டுமே ஓகேவா ஸோ அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஷார்ட்கட் அடிக்கடி கேட்குறாங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா க்ளோஸஸ் த கரண்ட் டேப் இப்போ நீங்கள் எதையா ஒன்று க்ரோமில் ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஒரு டேபில் இன்னொரு டேபில் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க இன்னொரு டேபில் யூடியூப்பில் கிரியேட்டர் ஸ்டூடியோவில் சம்திங் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்படி ஒரு அஞ்சு டேப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஆக்கிலாம் ஓகே ஓகேவா ஸோ நான் கூகுள் டேப் அப்படின்னு நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இல்லை போதும் நான் சர்ச் பண்ணதெல்லாம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த டேப் நீங்கள் ஓப்பனில் இருக்கோ அந்த டேப் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகுமே தவிர யூடியூபோ ஜிமெயிலோ அந்த டேப் எல்லாமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் புரியுதா ஸோ அது மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணணும் கரண்ட்லி ஆக்டிவ் ஓபன் விண்டோ மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு இங்கே கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூனு க்ளோசஸ் கரண்ட் டேப் ஓகேவா புரிஞ்சுதாலே மற்ற டேப் எல்லாமே ஓப்பனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் வேறு விண்டோவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கனாலும் அதுவும் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் இதே லாஜிக் தான் உங்களுக்கு வேர்டுலேயும் எக்ஸல் எல்லாத்துலேயுமே புரியுதா இல்லையா நீங்கள் நிறைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நிறைய எக்ஸல் ஷீட்ஸ் ஓ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போமே நீங்கள் அந்த இடத்துல வச்சு கரண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் டாக்குமெண்ட் தான் க்ளோஸ் ஆகுமே தவிர மற்றபடி அந்த வேர்டு க்ளோஸ் ஆகாது அப்படியே நிற்கும் வேறு எதாவது பண்ணணுமாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு நிற்குமே தவிர ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகாது அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ க்ளோஸ் அஸ் த கரண்ட் டேப் அது மட்டும் கண்ட்ரோலாக அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் இது எதோ ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்க எஃப் ஃபோருங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கீ இல்லையா ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோசஸ் கரண்ட்லி ஆக்டிவ் ப்ரோக்ராம் ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோசஸ் கரண்ட்லி ஆக்டிவ் ப்ரோக்ராம் அதாவது மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணு அப்படின்னா எனக்கு ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கொடுத்துக்கலாம் புரியுதா இல்லையா நான் இப்போ சொன்னால் அதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு பாருங்கள் ஒரு இதில் கூகுள் யூடியூப் ஜிமெயில் அது அதுக்கு பிறகு அகெயின் யூடியூப்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ நான் ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படியே எனக்கு அந்த கூகுளே க்ளோஸ் ஆகிடும் புரியுதாலே அந்த க்ரோம் விண்டோவே க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ ஜிமெயில் க்ளோஸ் ஆயிரும் யூடியூப் க்ளோஸ் ஆயிரும் கூகுளில் நான் ப்ரௌஸ் பண்ணுற டேப் க்ளோஸ் ஆகும் எல்லா டேபுமே அட் அ டைம் க்ளோஸ் ஆயிரும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கொடுக்கலாம் ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கொடுக்கலாம் இதே இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூவோட அதே பர்பஸ் தான் அந்த டேபை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணும் புரியுதா இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன எழுதிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர்னா அப்படி கண்ட்ரோலாக என்ன டேப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்குறேன்னா அதை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணு ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர்னா மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணு புரிஞ்சுதா இல்லையா அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சரி நீங்கள் எதாவது ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதுனாலும் சரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே சூம் ஆகும் புரியுதா இதே இது நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் மவுஸ் அப்படி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சூம் இன் ஆகும் சரியா அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சூம் அவுட் ஆகும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணிவிட
ஆல்ட் ப்ளஸ் டி நான் என்ன பண்ணுன்னா அகெயின் அது அட்ரஸ் பாக்ஸை பாயிண்ட் பண்ணுவோம் அட்ரஸ் பாக்ஸ் ஆனால் நீங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் சப்போஸ் யூடியூப் டாட் காம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு வைக்கலாமே ஓகேவா அப்போ நான் யூடியூப் பார்க்கல நான் வேறு எதையாவது நான் ஆட் சென்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னா நான் அகெயின் அந்த அட்ரஸ் பாரில் பே கர்சர் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் மவுஸ் இருந்ததுன்னா கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மவுஸ் இல்லாமல் நீங்கள் கீபோர்ட் மட்டுமே யூஸ் பண்ணணுன்னா ஆல்ட் ப்ளஸ் டி கொடுத்துட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அந்த அந்த அட்ரஸ் பாரில் உங்களுடைய கர்சர் போய் ஹைலைட் ஆகி நிற்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ட் ப்ளஸ் டி அப்படின்னா அட்ரஸ் பாக்ஸில் செலக்ட் ஆகி நிற்கும் சரியா அடுத்தது விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் முக்கியமானது பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் விண்டோஸ் கீ கீழே விண்டோஸ் கீ இருக்கும் இல்லையா கரெக்டாக அந்த கண்ட்ரோலுக்கும் ஆல்ட்டுக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு விண்டோஸ் கீ இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் கீ இருக்கும் ரைட்டு ஸோ அந்த விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டிஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அப்போ எனக்கு டெஸ்க்டாப் தான் எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எதையாவது நீங்கள் என்ன ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் எல்லா டெஸ்க்டாப் எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் ப்ளஸ் டி கொடுத்துட்டா போதும் டி ஃபார் டெஸ்க்டாப் ஸோ ஷோ ஒன்று டெஸ்க்டாப் ஷோ பண்ணும் இல்லை அகெயின் அங்கேயே போகிறோம் போகணும் நான் ப்ரௌசருக்கே போகணும் அப்படின்னா அகெயின் விண்டோஸ் ப்ளஸ் டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா டெஸ்க்டாப் ஹைட் ஆயிரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்தது விண்டோஸ் ப்ளஸ் எல் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹேண்டியாக உங்களுக்கு வரும் திடீர்னு நீங்கள் எதையா யாராவது மேனேஜர் கூப்பிட்டுட்டாலோ யாராவது கூப்பிட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிசி அப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு போகணும் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் விண்டோஸ் ப்ளஸ் எல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படி இந்த லாக் ஸ்க்ரீன் தான் பாஸ்வேர்ட் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு வந்துடும் கரெக்டாக அந்த லாக் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் அப்படி நீங்கள் போயிடலாம் அதுக்கு பிறகு பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அகெயின் உங்களுக்கு ல லாகின் ஆகும் சரியா ஸோ விண்டோஸ் ப்ளஸ் எல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பிசி லாக் ஆகிடும் அடுத்தது விண்டோஸ் ப்ளஸ் இ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது உங்களுக்கு சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோர் ஓப்பன் ஆகும் எந்த டிரைவ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்ப்பா டிஆ இஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேட்கும் இல்லையா அதுதான் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அந்த விண்டோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் சரியா அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் கீஸ் முக்கியமான இது ஃபங்க்ஷன் கீஸில் இருந்து கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஸோ ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்ப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ப்ரௌசர்லேயே இந்த ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேர்டு எக்ஸல் எந்த இதுலேயே நீங்கள் எஃப் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னாலே எஃப் ஒன்னாலே ஹெல்ப் தான்ப்பா ஓகே வா ஸோ முதல்ல நமக்கு தேவை என்ன உதவி தான் ஸோ எஃப் ஒன் அப்படின்னாலே ஹெல்ப் தான் உடனே என்ன வேணும்ப்பா ஏதாவது நீங்கள் ஸ்பெல் செக் பண்ணணுமா என்ன கீ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹெல்ப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ப்ரௌசரில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த குரோம் செட்டப் அந்த அந்த ஹெல்ப் விண்டோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அடுத்தது எஃப் டூ கொடுத்து நீங்க ஒரு ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டரோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் டூ கொடுத்துட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ரீநேம் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கேட்கும் சரியா அது ஹைலைட் ஆகும் நீங்க அதில் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஃப் டூ சொல்லிட்டு வேர்டில் கொடுத்தீங்கன்னா பேஜ் ப்ரிவியூ உங்களுக்கு காட்டும் அந்த பேஜ் அப்படி ப்ரிவியூ மாதிரி காட்டும் நீங்க எதாவது பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஜ் ப்ரிவியூ காட்டும் புரியுதா எஃப் டூனா ரீநேம் பண்ணும் ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டர் கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஃப் டூனா அந்த பேஜ் ப்ரிவியூ காட்டும் சரியா அடுத்தது எஃப் த்ரீ ஸோ எஃப் த்ரீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணும் ஸோ என்ன சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த டயலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஐதர் ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டர் எதுனாலும் நீங்கள் இந்த எஃப் த்ரீ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எஃப் ஃபோர் ஸோ எஃப் ஃபோர் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைண்டு பண்ணும் ஸோ எப்போவுமே எஃப் ஃபோர் அப்படின்னாலே ஃபைண்டு தான் அந்த ஃபைண்டு டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் எதாவது வேர்டு எதை என்னாலும் நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இதே இது ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் நான் ப்ரீவியஸாக நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோருக்கும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோருக்கும் அடிக்கடி டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படியே க்ளோஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர்னா நீங்கள் என்ன டேப் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ என்ன டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ என்ன எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அது மட்டும் க்ளோஸ் ஆகும் நீ மறந்துடவே கூடாது அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது எஃப்ஐ ஸோ எஃப்ஐ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் கீ நீங்கள் நீங்கள் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா எஃப்ஐ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந
ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் சொல்ல முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஸோ மறக்காமல் இதுக்கான ஆன்சர்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு விஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எனக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் கட் ஃபார் டபுள் லைன் ஸ்பேசிங் சரியா ஷார்ட் கட் ஃபார் டபுள் லைன் ஸ்பேசிங் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் சொல்கிறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டூ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஃபைவ் நன் ஆஃப் தி அபவ் சரியா ஓகேவா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் ஃபார் சேவஸ் கமெண்ட் ஸோ சேவஸ் கமெண்ட் சேவஸ் டயலாக் பாக்ஸ் வரதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் சொல்லிட்டு சரியா ஸோ ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் எஃப் செவன் எஃப் எயிட் எஃப் நைன் எஃப் டுவெல் சரியா எஃப் செவன் எஃப் எயிட் எஃப் நைன் எஃப் டுவெல் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் ஃபார் டெலீட்டிங் எ வேர்ட் டெலீட்டிங் எ வேர்ட் டு த ரைட் ஓகேவா ஸோ ஷார்ட் கட் ஃபார் டெலீட்டிங் எ வேர்டு டு த ரைட் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா நான் இதாக்கிட்டு நான் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் டெல் அதாவது டெலீட் ரைட் ஆசை டெலீட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டெலீட் கீ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டெலீட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் டெலீட் கீ ஓகேவா ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டெலீட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டெலீட் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டெலீட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் டெலீட் ரைட் ஆசை கொஸ்டின் அகேன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஹவு டு டெலீட் அ வேர்டு to the டூ த ரைட் ஓகே ஹவு டு டெலீட் அ வேர்ட் டு த ரைட் சரியா சார் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதில் தான் நம்ம அடிக்கடி கேர்லஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்யூட்டர் அப்ரிவேஷன்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணாமல் அதுலேருந்து அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவை மறக்காம வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காம நம்ம சேனல் ஈஸியாக பை என்ட்ரிக்ஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணு